हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक माय सेल्फ देवेंद्र कंप्यूटर साइंस फैकल्टी ऑफ आईसीएस कॉलेज कंप्यूटर ग्राफिक्स की लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स की लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था वीडियो कंट्रोलर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मोस्टली शार्ट नोट्स में पूछा जाता है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स मतलब किस किस एरिया में आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज होता है उसी पर हमें यहाँ पे क्या करना फोकस करना है चलिए शुरू करते हैं देखिएगा आपके सामने एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स की एक लिस्ट प्रोवाइड करी गई किस किस एरिया में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज होता है तो ऑलमोस्ट आजकल हर एरिया में क्या होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज होता है चलिए एक एक करके डिटेल में इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं जैसे पहला यहाँ पे है चार्ट एंड ग्राफ पहला यहाँ पे क्या है चार्ट एंड ग्राफ इसको हम डेटा रिप्रेजेंटेशन ही बोल सकते हैं क्योंकि आजकल के जो डेटा है जितने भी आजकल के डेटा है सारे डेटा को हम लोग क्या करते हैं तो चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं या तो किसी ग्राफ के फॉर्म में क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि चार्ट ग्राफ या विजुअल फॉर्म में डेटा को समझना क्या होता है बहुत आसान होता है इन कंपेरियन टू टेक्स्ट एंड ऑडियो जैसे कोई चीज टेक्स्ट में लिखी गई है जैसे कोई चीज टेक्स्ट में लिखी गई है तो आई थिंक उसको आपको पढ़ना पड़ेगा तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता या ऑडियो में आप कुछ बोल रहे हो तो उसको भी आपको क्या करना ध्यान से सुनना पड़ता है तभी जाके आप चीजों को समझ पाओगे लेकिन अगर कोई चीज क्या करी गई है ग्राफ के रूप में डिनोट करी गई है रिप्रेजेंट करी गई है तो उसको समझना हमारे लिए क्या होता है आसान होता है क्लियर है आप जैसे देखिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताता हूँ जैसे आप लोग देखेंगे डेंजर्स का कहीं भी आपको आपको लाइट का सिस्टम होता है तो वहां पे आपको डेंजर्स का साइन बना होता है बोर्ड बना होता है तो अगर वो कहीं वहां पे क्या होता है लिखा होता सिर्फ ना कुछ ना कुछ तो लोग अभी तो वहां पढ़ना पड़ता है पढ़ने में टाइम लगता है चीजों को समझने में टाइम लगता है है क्या लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कहीं ना कहीं इस टाइप का वहां पर कोई मार्का देखते हैं हमारे माइंड में क्या होता है तुरंत स्टोर तुरंत आ जाता है हाँ यार ये डेंजर का साइन है इससे आगे हमें क्या करना मूव नहीं करना है तो ओवरऑल ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपका क्या है ग्राफिकल फॉर्म एक विजुअल फॉर्म है तो इस तरह किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना हो तो आपका विजुअल फॉर्म बेटर होता है ये तो मैंने विजुअलिटी की बात करी लेकिन आपको खुद बताओ जैसे मेमरी है आप अपने फोन में देखते हो ना फोन मेमरी है ये आपकी मेमरी की साइज है तो आजकल मेमरी बहुत कम चांस होते हैं कि आपके जीबी में लिखी होती है मान लो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बट अगर देखिए मेमरी की पूरी पूरी क्या लेंथ है ये हंड्रेड है अगर यहां तक क्या होता है ग्रीन होता है यहां तक क्या होता है ग्रीन होता है मतलब आपकी मेमरी क्या है देखा जाए तो यहां तक फिल है तो आप सब अंदाजा लगा देते हो कि हाफ है कि हाफ से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब है जैसे आपके पास पॉपुलेशन है अब पॉपुलेशन यहां लिख रही है एक करोड़ दो करोड़ दस करोड़ बीस करोड़ तो कहीं ना कहीं लेकिन अगर ग्राफ के फॉर्म में रहता है ना इस तरह से ग्राफ के फॉर्म में रहता है तो हमें पता चल जाता है किस ईयर का आपकी पॉपुलेशन घटी किस ईयर आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है तो कहने का मतलब ये हुआ अगर डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है तो हमारे लिए बार या बार ग्राफ या किसी भी टाइप ग्राफ पाई चार्ट या कोई भी चार्ट हमारे लिए क्या करता है हेल्प करता है तो ये भी एक क्या रिप्रेजेंटेशन है अगर विजुअलिटी आप कहीं भी, भी दिखा रहे हो वो किसका एग्जांपल हो सकता है आपका किसका एप्लीकेशन हो सकता है आपका यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का तो चार्ट एंड ग्राफ में आपको क्या लिखना है कि सिंपल सी बात है यहाँ पे कि डेटा जो को हमें क्या करना है रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ चार्ट एंड ग्राफ क्योंकि टेक्स्ट और ऑडियो की कंपेरिजन अगर हम करें वहां पे तो आई थिंक इससे समझना क्या होता है बहुत ही आसान होता है मैं यहाँ पे कोई नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ लेकिन आप वीडियो को पॉज करके क्या करिएगा हर एक के बारे में लिख लीजिएगा मेरा कहने का मतलब है चार्ट और ग्राफ जैसे मैं समझाया आप इसको पहले आके आप नोट्स कर लीजिए अपने कॉपी में उसके बाद क्या करिए आप कंप्यूटर एडेड डिजाइन से कंटिन्यू करिए तो बार बार हर लिस्ट के लिए हर पॉइंट के लिए आप यहाँ पे क्या करें वीडियो को पास करें नोट कर लें अपने हिसाब से उसके बाद आगे बढ़े यहाँ पे तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं नोट्स पॉइंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि सब कुछ समझा दिया यार आपको क्लियर देखिए आपका नेक्स्ट अप्लीकेशन यहाँ पे कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन यहाँ पे ये मोस्टली हर एक फील्ड में यूज होता है जहां पर भी आप क्या करते हो किसी ऑब्जेक्ट को डिजाइन करना चाहते हो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ मैकेनिकल डिजाइनिंग फील्ड है मैकेनिकल डिजाइन फील्ड में क्या होता है कि आपको क्या करना कोई मशीन डिजाइन करनी हो कोई एरोप्लेन डिजाइन करना हो तो आप वहां पर क्या करोगे कैड का यूज करोगे इलेक्ट्रॉनिक में कोई आप सर्किट बोर्ड डिजाइन कर रहे हो कोई चले मेमोरी ही डिजाइन कर रहे हो या कोई ऐसी किसी भी टाइप की चीज को आप डिजाइन अगर कर रहे हो तो वो क्या होगा रियल चीज नहीं होगी अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो क्या किसके अंदर का आएगा आपका कैड के अंदर आएगा सिविल की बात करें यहाँ पे तो सिविल में आप कोई आपके पास क्या है सिंपल सी बात है यहाँ पे कोई पुल है या फिर मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स है रोड है आप क्या करना चाह रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट ऑब्जेक्ट को आप डिजाइन करना
पेन पेपर भी किसी तरह कर सकते हो लेकिन मेरा का मतलब कैड से यहाँ पे है ग्राफिक्स यहाँ पे है कि जैसे आपको क्या करना है कि सिंपल सी बात है यहाँ पे मेन कोई प्रोजेक्ट मिला है बिल्डिंग का कोई बिल्डिंग का आपको प्रोजेक्ट मिला है जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मिला है तो आप बिल्डिंग आपके पास कोई अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट बहुत सारे क्या करने हैं आपको रूम बनाने हैं बालकनी बनानी है बहुत सारे आई थिंक वहां पर क्या करना है आपको चीजों को सही तरीके से बनाना है या क्रिएट करना है तो लेकिन अक्सर आजकल आप देखते होंगे कि बिल्डिंग बनने से पहले अपार्टमेंट बनने से पहले ही बुक हो जाता है उसको आई थिंक कोई कोई ना खरीद ही लेता है वहां पे तो लेकिन हाँ तो हम लोग क्या करते हैं बिल्डिंग बनाने से पहले एक उसका क्या होता है ब्लूप्रिंट बनाते हैं ब्लूप्रिंट बनाने का मतलब नॉर्मल ब्लूप्रिंट नहीं होता वो पूरा का पूरा एज इट इज उस अपार्टमेंट की तरह ही होगा तो कहीं ना कहीं वहां पे आप, आप कितने रूम्स हैं कहाँ पे बालकनी है कहाँ पे किचन है कहाँ पे क्या है सारे कंपोनेंट बिल्डिंग के आप अच्छे तरीके से बना करके मूव करके दिखाते भी हो कहीं ना कहीं वहां पर तो ओवरऑल ये वही जो आप डिजाइनिंग कर रहे हो ना यही क्या है आपका कैड के अंदर ये अगर ग्राफिक्स ना होता तो ये पॉसिबल ना होता उसी तरह से आप कोई मशीन बना करके जैसे कोई मशीन आप बना रहे हो आपके माइंड में कोई आइडिया आया हुआ है आप क्या कर रहे हो कोई मशीन बना कोई वर्क करना चाह रहे हो तो सिंपल सी बात है अब आपके पास इतनी कास्ट तो आपको नहीं दी जाएगी ना कि चलो आप मशीन बनाओ मशीन बनाने बाद क्या करो उसको मेरे सामने आप मतलब वर्क कराओ मशीन बनाने कंप्लीट मशीन बनाने के बाद क्या करो वर्क कराओ तो आपको क्या किया था कम कास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा कि चलो इसका ब्लूप्रिंट बना करके आप क्या करो इसको दिखाओ अगर ये सही वर्क करेगा प्रॉपर वर्क करेगा तो हम लोग क्या करेंगे इसके रीगल मशीन के बारे में बनाने की सोचेंगे तो वही कहीं ना कहीं ये जो आप ट्रेन ट्रेनिंग के लिए आप सीखने के पर्पज से क्या कर रहे हो चीजों को डिजाइन कर रहे हो ये किसके अंदर आ रहा है यहाँ पे कैड के अंदर का है तो आई थिंक क्लियर हो कैड क्या होता है तो इस तरह आप बोल सकते हो ना कि जो कैड का मेन फील्ड होता है वो कैड इसलिए यूज करा जाता है या ग्राफिक्स में यहाँ पे कि हम लोग क्या करें टाइम को कम टाइम में कॉम्प्लिस्टिव कम कर सकें वेस्टेज को या बोल सकते हैं इफिशियंसी को मैक्सिमाइज कर सकें मेरा कहने का मतलब है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स होती है कि जो हमने अभी ये ब्लू बनाया हुआ है उसको हम सही करेंगे कास्ट वगैरह भी हमारा मतलब कहने मतलब वो ये होता है ना बेफजूल खर्चा तो हमको हम ये नहीं करना पड़ेगा अभी हम समझ जाए कहाँ पे कितने आपको मेटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीजें तो कहीं मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हैं उसको एक ब्लूप्रिंट बना करके या इसको एक टेस्टिंग सिस्टम बना करके क्या कर सकते हैं चीजों को ड्रा करके वर्क कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये किसके थ्रू कैड के थ्रू होगा कैड किसका अपलिकेशन होगा यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का तो कंप्यूटर ग्राफिक्स ना होता तो आई थिंक इतनी सारी चीजें पॉसिबल भी हमारे पास यहाँ पे ना हो देखिए थर्ड यहाँ पे आपका है प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे हो गया कि आपके पास कोई नॉलेज है आप उसे क्या कर रहे हो दिखा रहे हो प्रेजेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी किसके थ्रू पॉसिबल हो कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है तो अगर ये आई थिंक ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ना ये सिस्टम ना होता तो मैं शायद आपको इस तरीके से कंटेंट को डिलीवर ना कर पाता यहाँ तक कि एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है प्रेजेंटेशन देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ना आप जानते हैं यहाँ पे यार प्रेजेंटेशन चल रहा है वहाँ प्रेजेंटेशन चल रहा है इसका मतलब वहाँ पे होता क्या है किसी भी चीज के बारे में एक स्लाइड के थ्रू आपको आई थिंक एक विजुअल सिस्टम के थ्रू आपको क्या करें चीजों को चीजों को इन्फॉर्म किया जाता है या किसी चीज के बारे में आपको बताया जाता है तो प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे यही होता है कि आप अपनी नॉलेज क्या कर रहे हो किसी विजुअल कंपोनेंट के थ्रू शो करा रहे हो क्लियर होगा आई थिंक पे देखिए नेक्स्ट आपका क्या है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन देखिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में आप सब देख रहे हो यहाँ पे कि आजकल एजुकेशन में हर जगह क्या हो रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही यूज हो रहा है जैसे आपको क्या करना होता है अगर क्लास में कोई क्लास मैं चलो मैं ऑफलाइन टीचिंग की बात कर रहा हूँ अगर ऑफलाइन टीचिंग की बात कर रहा हूँ तो क्लास आपके पास तो मोस्टली क्या होता है हम लोग प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे होते हैं और जो चीजें बोल रहे होते हैं उसको आपको दिखा भी रहे होते हैं जैसे मैंने क्या किया यहाँ तक कि अगर आपको ग्राफिक्स में पढ़ा रहा हूँ तो ग्राफिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं अभी पीछे आप पढ़ के आ रहे हूँ मैं आपको क्या इमेज दिखा दे रहा हूँ आपको उस चीज का तो कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे है और उससे चीजें बहुत आसान हो गई है आपको समझना ही बहुत क्या है आसान हो गया है तो एजुकेशन में हर जगह पे आप देखिएगा कि बहुत तेजी से क्या हो रहा है आपका एक कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज हो रहा है ट्रेनिंग ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पे ये यह होता है कि आप एजुकेशन और ट्रेनिंग में उसको ऐड करिएगा जैसे मैं मेरा कहने का मतलब आजकल बहुत सारे सिमुलेटर्स बन रहे हैं सिमुलेटर का मतलब यहाँ पे होता है जैसे मैंने बताया कि आपको ट्रेन करना है तो ठीक है आपको एरोप्लेन फ्लाई करना है उसके लिए क्या करना है आपको ट्रेन करना है तो आपको ओरिजिनल एरोप्लेन नहीं दिया जाएगा आपको एक सिमुलेटर बना दिया जाएगा आपको एक ऐसा डिजाइनिंग सिस्टम बना के दिया जाएगा तो उसी में आ
देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे कार्टोग्राफी कार्टोग्राफी एक समझ लीजिए आपके पास ब्रांच है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जैसे आप यहाँ पे करते हो आपके पास क्या है कोई भी जियोग्राफिकल मैप है अब जियोग्राफिकल मैप देखते हो ना अब मैं यहाँ पे लेके तो नहीं आ रहा हूँ अब जियोग्राफिकल मैप दे, देखी होगी सभी लोग यहाँ पे और साथ ही साथ आपके पास वेदर मैप है ओसिनोग्राफिक मैप है काउंटर मैप है कहना पॉपुलेशन पॉपुलेशन डेंसिटी मैप है ये जो सारे के सारे मैप्स नहीं होते आपके अगर इनको आपको क्या करना है शो करना जैसे आपके पास क्या होती है मान लेते हैं मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ ओसियन मैप के लिए अब कहीं ना कहीं देखते हैं कि आई थिंक कोई अगर वहाँ पे हवा की मैं बात करूँ हवा को मैंने डार्क से क्या जैसे यहाँ पे कोई मैप है तो अगर मैंने यहाँ पे क्या कोई को, किसी भी टाइप कोई मैप दे दिया तो आप मैप में अगर हम अक्सर देखते होंगे यहाँ पे कि ब्लू कलर से क्या अगर कोई रिवर आ गई तो ब्लू कलर से हो गई यहाँ पे या फिर कोई विंड आ गई तो उसको डार्क या लाइट कर दिया गया कलर को तो कहीं अगर कहीं पे क्या है आपके पास टोटल बिल्डिंग्स वगैरह उसको उस तरीके से रिपेंट किया जाता है मेरा कहने का मतलब है ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना ये कहीं ना कहीं आपके पास चीजों को मैनेज करना या चीजों को शो कराने के लिए बहुत क्या हो जाता है आसान हो जाता है तो वो जो आप ओसियन मैप हो आपका हो या फिर आपको जियोग्राफिकल मैप हो या आपको पॉपुलेशन डेंसिटी मैप हो यहाँ तक कि आप इन जो सारे मैप्स का यूज कर रहे हो ये किसके अंदर आता है आता है कार्टोग्राफी के अंतर्गत आता है और ये भी किसका अपलिकेशन है कंप्यूटर अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स ना होता आप इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करा पाते और आप ओवरऑल कहने का मतलब हुआ कि आप जैसे आजकल एक कोविड विजुलाइजर नाम का ऐप है वेबसाइट बोल सकते हो आप उस पर आप जाकर देखिए जिस पे आप जिस कंटर पे क्लिक करते हैं वहां पे आपको क्या होता है कि कोविड 19 की पूरा स्टेटस बता दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी आपका क्या है एक विजुलाइजेशन है कि नहीं है वो किसके अंदर आएगा आपके यहाँ पे कार्टोग्राफी के अंदर आएगा आई थिंक क्लियर होगा कोविड विजुलाइजर ये आप वहां पर टाइप करिए डब्ल्यू डब्ल्यू कोविड विजुलाइजर जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद होगा क्या वहाँ पे कि एक इमेज ओपन होकर आएगी पूरी के पूरी इमेज ओपन होकर आएगी और उस इमेज में सारी कंट्रीज का नाम होगा और जिस कंट्री पे आप क्लिक करेंगे उस कंट्री का पूरा कोविड नाइन का स्टेटस क्या करेगा वहाँ पे बता देगा तो ये भी जो ये आप देख रहे हो वहाँ विजुअल सिस्टम वो भी किसके अंदर आएगा कार्टोग्राफी के अंदर आएगा देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे है मेडिकल टेक्नोलॉजी अब मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत बड़ा रोल है यहाँ तक कि जितने भी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ब्रेन का इमेज आओ क्या करना है सो करना है तो आप सर्टे स्कैन कराते हो अल्ट्रासाउंड आप कराते ही कराते हो कहीं ना कहीं आप सिंपल से बात अगर आपके पास स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो लोग अक्सर लोग क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करा लो या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो लोग क्या स्कैनिंग करा लो तो कहीं ना कहीं ये जो स्कैनिंग वगैरह होती है इसके थ्रू क्या होता है एक इमेज इमेज के थ्रू आपके जो अंदर के जो भी इन्फॉर्मेशन हैं ऊपर हम नरो बोल सकते हैं या ब्रेन की अगर बात सिंपल करें हम लोग सोटी स्कैन से ब्रेन की सारी इमेज क्या होती है आपकी कहीं ना कहीं प्रिंट हो जाती है उसके थ्रू क्या ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू अगर ग्राफिक्स ना होता तो आई थिंक पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होती इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एरिया मेडिकल साइंस का भी क्या हो रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत यूज हो रहा है देखिए नेक्स्ट यहाँ पे फील्ड है आपके पास आर्ट एंड एंटरटेनमेंट अब आर्ट का मतलब ये है कि आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो आप यहाँ तक कि आर्ट का मतलब ये हो जाएगा आप कोई भी चीजें डिजाइन कर रहे हो डिफरेंट टाइप के पिक्चर डिजाइन कर रहे हो अट्रैक्टिव पिक्चर डिजाइन कर रहे हो कुछ भी डिजाइन कर रहे हो तो सिंपल से बात है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी यहाँ पे भी रोल है कि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू ही आप क्या कर पा रहे हो डिजाइन कर पा रहे हो जैसे मेरे कहना आपको इमेज क्रिएट कर रहे हो ठीक है वो भी क्या डिजाइनिंग है आजकल लोग कैरियर भी बना रहे हैं अपने आर्ट वगैरह में तो आई थिंक कंप्यूटर ग्राफिक्स की देना अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स ना होता आप किसी डिजाइनिंग नहीं कर पाते इंटरटेनमेंट अब जैसे यहाँ पे क्या होता है आपको पिक्चर को वही गेमिंग का सिस्टम आप समझ लो अगर गेम आप खेल रहे हो तो किसकी देना कंप्यूटर ग्राफिक्स अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स ना होता तो आपका भी गेम आपका प्ले नहीं होता यहाँ तक कि आप कोई ऑब्जेक्ट बना के उसको मूव करा रहे हो मार्फ मा, मार्फिंग का मतलब ये होता है कि आप जैसे मार्फिंग एक प्रोसेस होता है मार्फिंग एम ओ आर पी एच आई एन जी मार्फिंग का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर कन्वर्ट करो आप क्लिक करते रहते हो कन्वर्ट होता चला जाता है आजकल मूवी वगैरह में देखिए आप यहाँ पे मूवी में क्या होता है कि लोग नहीं था कि आप आप उनका क्या होता है सिंपल ही बात है रोल कुछ और होता है अपने आप रोल कुछ अलग तरीके से चेंज हो जाता है कहने मतलब ऑब्जेक्ट कोई तो और रहेगा उसके बाद एक सेकंड में ही ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा कोई दूसरा बन जाएगा आप लोग अक्सर देखते नहीं होंगे कि यहाँ पे मूवीज वगैरह में खासकर जो धारावाहिक चीजें होती हैं जैसे फॉर फॉर एग्जांपल मैंने सीरियल की बात रामायण की बात करूँ रामायण में क्या होता है कि आपके पास कोई भी अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है कोई भी रोल होता है जिससे आप मैं किसका रोल यहाँ बताऊँ मान लेता हूँ चलो रावण का रोल ले लो यहाँ पे अब रावण के रोल में क्या होता है आप
तो मेरा कहने मतलब ये इंटरटेनमेंट मूवी वगैरह बिग ग्राफी तो आजकल आप देखते हो ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट बने होते हैं खास करके हॉलीवुड मूवीज में वो सब किसकी देना वहाँ पे ग्राफिक्स की देना तो ज्यादातर क्या होता है वहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके आजकल इतने जितने एक्शन सीन शूट होते हैं सबके सब कहाँ होते हैं ग्राफिक्स में होते हैं इसका मतलब जो मूवीज एरिया एंटरटेनमेंट एरिया है और आर्ट एरिया है वहाँ भी क्या यूज होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स से होता है कम्युनिकेशन अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल है कम्युनिकेशन का अब कम्युनिकेशन इतना आसान इतना इजी हो गया कंप्यूटर ग्राफिक्स की वजह से जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले क्या अगर मान लेते हैं सिर्फ ग्राफिक्स ना होता तो आप ऑडियो कॉलिंग कर सकते थे क्या कर सकते थे ऑडियो कॉलिंग कर सकते थे यहाँ तक कि आप मैसेज टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे लेकिन जब से ग्राफिक्स की बात है या व्हाट्सएप थ्रू इमेज सेंड कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हो मतलब आप एक प्लेस पर नहीं हो फिर भी आप क्या वन टू वन करके या फिर पूरा पूरा आप ग्रुप में क्या कर सकते हो बातें कर सकते हो इमेज के थ्रू वीडियो कॉलिंग के थ्रू तो फिर किसकी देना है यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स की देना है इसके बाद जैसे यहाँ पे आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन है एंड इलेक्ट्रॉनिक पब्लिसिंग इसका मतलब यहाँ पे है कि ऑफिस में आजकल जितने भी वर्क हो रहे हैं जैसे कोई डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट आपको करना है डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन है तो इस टाइप के एरिया में अब मतलब ऑफिस ऑटोमेशन है वहाँ भी क्या यूजर कंप्यूटर ग्राफिक्स यूजर है इमेज प्रोसेसिंग अब इमेज में आप कोई मैनिपुलेशन कर रहे हो देखिए इमेज प्रोसेसिंग भी एक ब्रांच होता है कंप्यूटर साइंस जिसमें हम लोग ये डील करते हैं कि कैसे हम इमेज को चेंज करें अभी सिंपली मैं हाँ ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर इमेज में जैसे साइज चेंज करना कलर चेंज करना है या उसके कंप्रेस करना मतलब बहुत सारे आप इमेज परफॉर्म कर रहे हैं तो इमेज के साथ अगर आप कोई मैनिपुलेशन करते हो तो किसके अंतर्गत इमेज प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है और इमेज प्रोसेसिंग भी कब होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू ही पॉसिबल है नेक्स्ट आपका यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अब ये तो आप सब जानते हो कि अगर जी ना हो तो हम किसी चीज को देख ना पाए यहाँ पे मतलब मैं आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो किसकी देना जी यू की देना अगर आपका जो यूजर इंटरफेस है मतलब जहां से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अगर आप मैं आप लैपटॉप के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ तो लैपटॉप मेरा क्या हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया आप मोबाइल के थ्रू क्या कर रहे हो वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल आपका क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया मतलब ये कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स ना होता तो मैं जो वीडियो आपको दे रहा हूँ वो वीडियो कभी वहां डिस्प्ले नहीं हो पाता क्योंकि आप सब जानते हो कि एक होता है सी यू आई कंसोल विंडो एक होती है ग्राफिकल विंडो तो ग्राफिकल विंडो ही क्या करता है विजुअल ऑब्जेक्ट को शो करा पाता है अगर कंसोल विंडो कभी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को शो नहीं करा सकता है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आप समझ चुके होंगे कि अपलीकेशन क्या होता है किस किस एरिया में यूज होता है तो लगभग इन दसो ग्यारह पॉइंट से आपको क्लियर हो चुका है कि लगभग हर एरिया में क्या आजकल यूज हो रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स क्योंकि हमें विजुअल कंपोनेट को समझना बहुत क्या होता है आसान होता है जिस वजह से हम हर एरिया में चाहते हैं कि हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना हो यहां तक कि कुछ भी शो कराना हो तो हम ट्राई करेंगे यहां पे कि विजुअल सिस्टम के थ्रू हो और अगर विजुअल सिस्टम वहां पे आएगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन हो कंप्यूटर ग्राफिक्स इस वजह से हर एरिया में क्या यूज हो रहा है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज हो रहा है मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि आप एक एक पॉइंट को क्या करें ध्यान से सुने उसके बाद उसको नोट कर नोट करके फिर क्या करें आप यहां पर आगे बढ़े तो इस तरह से आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि अप्लीकेशन या यूजेज क्या है कंप्यूटर ग्राफिक्स के चलिए आज के लिए इतना रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू